大家好啊，我是阿贝，这次我们来玩宫岛站。作战地点是沙漠地图的这个孤岛，它可以划分为三个区域。第一个区域是登陆的浅滩区，第二个区域是中间区，第三个区域是两栋房子和一个灯塔的上层区。相较于以往的五十 v 十五，这次进攻方减少到四十二人，防守方增加到二十一人。本局游戏可以使用烟雾弹、燃烧瓶和震爆弹这三种投掷物。收集物资完毕，双方按顺序用船运兵到岛上。人最怕的东西就是未知的东西。此刻海上弥漫着浓浓的雾，双方也无法远距离侦察敌情，一切都是未知。开战后才能获得情报。一名防守方掉下了悬崖，奄奄一息。这时指挥发令，放弃他吧，敌人要扑过来了。当其他玩家都选择离开时，另一名玩家却走到悬崖边。你是打算跳下去吗？跳偏的话你也得成合哎。他还是奋不顾身的跳下去，将队友救了起来。此刻。战斗开始了进攻方想要绕后进攻，哎，结果碰上了同样想绕后的防守方，正可谓冤家路窄，一顿交火后自己直接成盒，不过问题不大。身后有一个队友正在赶来，而敌人正在装子弹，抱歉，敌人已经凉了。怎么回事？队友居然在舔包，敌人都快到你脸上了，这都没注意到吗？随着进攻方的层层逼近，防守方选择了战术性撤退，进攻方笑了，敌人怎么主动让出位置来了？但没想到是这座塔才是这座岛的核心，内部结构是一个旋转楼梯。易守难攻，最上层视野良好，可以攻击绝大部分区域。防守方要集中兵力守这座塔。进攻方的第一个勇士开始攻塔，却直接被乱枪打死。吸取教训后的进攻方开始扔烟雾弹，等烟雾散去后，防守方打算下来补位。可当他像以往跳下来时，才意识到自己中计了。原来进攻方刚才没有上楼梯，而是在这里偷偷埋伏了下来。继续战斗。比赛来到了白热化阶段，防守方全员守在塔顶。进攻方表示：“我太难了，要是想冲出去扔烟雾弹，就肯定会被打。勉强扔烟雾弹到楼梯口，也根本冲不出去。一堆枪口对着自己呢，双方的存活人数也非常接近，谁会笑到最后呢？”最终，进攻方趁防守方换弹的时机，一鼓作气冲了上去，打得防守方措手不及。如果您喜欢本期视频，那不忘点个赞、收藏、支持一下。另外，也别忘了关注贝，因为我的主页可能有您想要的东西。感谢您观看，让我们在评论区一起聊天吧。